altijd om die Heere te kom loof, om die tijd in jou week af te staan, om God te verheerlik en te ontvang. Kom ons staan en dan sing ons die eerste twee liede, is, 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 hoe sal sê, Engelbe Medley, en uh, ons, uh, ons loof, ons sing het tot eer en verheerliking van die Heere. Kom ons staan. Samal hier te saam, vergader in sy naam, verheerlik om. Doe jy. Wat soep sy jong sê, kaas die sliefde hê, en om hoe alles hier. Doe voor Christus. Ik 
song and evil and, and my heart lead praise all quail the song staan en dan sing ons koning van ons hart. Ons skiep uh, uh, bolsbok, asjeblief, dankie. Oor, hier dan klaar op, hy dankie, oor.
Vrienden, baie hartelijk welkom vanmorgen. Ons uh, wees maar zo so vinnig daarop, daar is een paar dingetjes wat in die kwartaal nog gebeur, en as ek so vinnig kyk na ons kerkhaas vergadering hierdie week, dan is daar sommer een hele klomp activiteiten en acties, wat vanuit die gemeente wees hy dier oopgemaak het, wat ons hier by mekaar kan ontmoet. Um, twee van hulle waar ek rarig opgewonde is, eindelijk drie, en ek allemaal, maar nou ja, dit is my wereld, dit is die kerkwereld, so mens werk hard aan, dat het een sukses moet wees, en dat het geseend moet wees, maar heel eerste volgende week is een nachtmaal, so as nooit vir jy uit na die nachtmaal volgende zondag, jy is baie hartelijk welkom daarin uitgenooi, en ook die middag sal daar by Groen Wilgers nachtmaal wees. Dan die broers, wat optree die 10e september, vriende, ek het paar nachten wakker geleef, want dit is altyd so met die concert, dan wonder jy hoeveel mense gaan nou daar wees, en gaan hierdie, hierdie mense wat nou optree, gaan hulle nou die mense bring, is dit nou die rechte sangers, totdat die heren een nacht letterlijk my wakker maak, en my sê, onthou nou net, hierdie is nie jou concert, hierdie is die gemeentese concert, dit is die heren, sy eer word daardie verheerlik, so relax jy nou die heren sal mense stuur, so asjeblief ek vraag vir u, Plaas as ons vandag, vanmiddag vir u die, die uitdodiging stuur, sit maar op jou status op jou cellfoon. Ek het nie so baie followers nie, maar as ek kom op die status sit, onmiddellik sien 400 plus mense dit. Want mense is baie neskierig, hulle wil weet wat, wat het hy nou weer opgesit. En dis jy ook so, dis jou telefoon lyk net so. So sit het op die status vir die volgende drie weke daarna, en jy weet jou klein kind of wat ook al jy daar wil opsit, kan jy dan nou weer daar opsit. Maar jou pos net dat die boodskap uitkom, net by allemaal, en asjeblief, Nooi vriende en kom keier saam, ons het al so amper 10 keiertafels verkoop en ons het gehoop vir 20, so hier is nou 3 weke van harde werk wat voorle en as jy weet, jy wat van een bezigheid of vriende van jy wat jy kan sê, kom ook bel hem hoor of hy nie een tafel wil vat nie, asjeblief, ek ken nie soveel mense soos wat ons allemaal ken nie. Op die manier kan ons daarom dit een mooi fonds en samensgeleentheid maak. En dan die week daarop, van volgende week af kan jy verwacht dat jou kerkraads lid met jou gaan contact maak. En ek weet, alle wijke het nie kerkraads lede nie, so daarom gaan het op een zondag by die kerk ook gebeur. Die uh, 18e september het ons een gemeente ete wat gratis is. Het is een stuik ete, jy gaan heerlik om eet met slaaie en brode en poeding en alles. Al wat jy moet doen is, jy moet jou boorde saambring, jou eet gerei en een drink dingetje saambring. Jy sal koelrank en water en sikke goed iets te koop wees, maar, maar die res uh, bring jy self saam. En die idee daarachter is dat een van ons kerkhaas leer het so een jaar na half terug al vir ons letterlik 30.000 rand gegeen en gesê, hy het een droom dat die gemeente moet saam eet. Om, sit jou voete om een tafel, dan raak jy familie. En, uh, en ek wil nie, sal jy persoon op die spot plaas nie, maar die droom is rarig dat ons as gemeente net weer allemaal uit ons gaten uitkom. Jy sal achterkom en ons kerkhaas sal die week daar oor gesels dat ons van die min gemeentes en potjes wat nog video's opneem op die oomlik, vir ochend sin word dier opgeneem, en hy gaan uitgestuur word, maar ons is baie nabij om daarmee te stop, om so doende mense te nooi, kom weer na die kerk toe, ons het julle hier nodig, ons het met mekaar nodig, so die 18e september, as jou kerkras dit nie by jou uitkom, en hier by die kerk sal jy letterlik jou plek kan kom bespreek, en jou kaartjies kry, en op grond van jou naam en kaartje gaan ons vir jou stuiks bestel, en as jy daar nou nie kom nie, dan uh, gaan ons niks doen nie. Ek meen, wat kan ek nou doen? Ons is ons nou voor giving audience, dan moet ek nou allai goed eer die week. So, as jy dan nie kom, dan gaan ek die stuik nou erg. So, moet nie vir die doom nie so goed wees, nie, wees goed vir jouself. Um, so, ons sien baie uit na die 18e september, en dan sal sommer klomp dinge in een rij. Die kinderkerkse kinders, jy moet dit nou op die, op die mosses saad kyk, die kinderkerk gaan by Lequena Braai, nachtmars doen, sterre kyk. Ek denk, dit is die 16e september, die vrijdag aan. So daarvoor gaan jy van volgende week vir jou kind een kaartje kan koop, want hulle gaan ietsie braai en, en alles daarmee saam. Ouders is ook welkom. En dan is daar een kamp 
vir ons kinderkerk wat gebeur by Takwaza in die volgende kwartaal, ons beleidingskamp leef voor 30 september tot die 3 oktober, so dominee is redelijk bezig, maar dan breek ek en my vrou gauw weg na die woordfeest toe en stel in bos, terug week. Dan gaan ons bykie daar sit en keir, en ons is terugkom daai sondag, is beleidings aflegging, so is lekker bezige tyd wat voorlee, maar laat het so wees. Laat ons ons amen daar opsit, want die Heere is vir ons goed, en die Heere is ons God, en hy sorg vir ons. So, um, ek dink dis min of meer al wat ek wil deurgee, oor die gebedsversoeke, dink ek, um, is daar so paar name wat ek wil deurgee, ons dink aan Tani, uh, uh, oom Janne Erasmus, wat nog herstel na die operatie, Tani Yvonne Kallets, wat in die hospitaal is daar van die land, Tani Magrie Pretorius in die hospitaal, longontsteking gehad, en ons dink ook aan Louise Geier, wat nog herstel, na, na oogoperaties. Ek hoor nie altyd van amal sy, sy, sy omstandighede, maar as daarvan weet, dan gee ons het graag vir u op die manier weer. Ek dink dis min of meer dit wat vir ochend betref, um, iets laas week gesê, die huwelikspare, hier lee blaai, daar is 100 van hulle gemaakt, so vir 50 huwelikspare, jy moet vir jou twee blaaikies kom hou. Dit gaan oor die liefdestale, ons doen nou godstale, maar het gaan oor liefdestale, waar jy nou gaan sê volgens die vijf liefdestale wat Gary Chapman ontdek het in sy navorsing oor hiewelike. Gaan sê jy nou eens en sê, wat is volgens die vijf my gunsteling hiewelikstaal? Hou jy van geskenke, hou jy van uh, aanraking, hou jy van kwaliteit tyd, want dit kom ek achter, baie paar keer sal sê, ek sien my, my maat en ek nooit nie. O, hy is verskrikkelijk afwezig, of sy is baie af, hier is daar bezigheidsvrouwens, vrouwens, is in beroepe, hier by die pik, by die, uh, in die bezigheidswereld, is in acties betrokken en by loopbane betrokken, waar hulle minder by die huis is as die man. En hulle bring hulle werk nog huis toe ook. So die scenario het heel te man verander. Kwaliteit tyd is betek hier boe aan mense sy, sy, sy liefdestaal luisie, hulle, hulle smak daarna. Opbouwende woorde of dan nou dankbaarheid, dienstbaarheid. So jy vul jou taal in en dan gaan sit jy en sê, wat denk jy is jou hewelingsmaatse taal? Soos jy, jy, jy hulle mekaar ken. Jy kan natuurlijk nie daarby sit ook nie kredietkaart. Dit kan ook lekker werk. Maar dan, en as jy klaar is daarmee apart, dan gaan sit jylle en dan bespreek jylle dit. En dan sê jy, maar wie jy, ek het nie besef, want ek het nie besef, hoe my liefdestale oor jare ook verander nie. So, gaan doen het gerust, daar is op die, op die, op die uh, uh, klavier, daar is nog drie boekies oor van hierdie reeks wat ons doen, daar is baie welkom 30 rand vir, vir een boekie, en dan is daar nog van die vraaglijste oor van die godstale om dit te bepaal, dan nog so 20 vorms oor, so jylle is welkom om van dit te kom neem, en dan by die dere vanmorgen, gaan jy elkeen so mooi boekmerkies om my kry, rondom die godstale. Vrienden, vanmorgen is een bykie op een ander vlak, ons het gesê, ons het mekaar gebeloof, dat ons wil graag aan die godstale so bykie uiting gee, en uitdrukking gee, en ons is vanmorgen by die godstale van activisme, so as jy miskien gauw vir ons net op die boord die boos zo'n toe vir ons vat, na activiste toe, nou wat is een activist? En ons gaan dit nou eens probeer in die begin van ons eredienst, nadat ek nou die seen, die, die, die fotum gedoen het en die seen groet gedoen het, gaan ons probeer om daaraan een klein bykie uiting te gee, ons het probeer om bykie met plakkaaikies en goed vir u net sensitief te maak en bykie terug te vat, na wat lee baie keer vlak in mensense hart, as het gaan oor oor uh, uh, een rarig opstaan vir die waarheid, opstaan vir die Heere, lief is vir die Heere, dit wil uitleef na buiten toe. Hoe doen mense dit dikwels op een activistische manier? En miskien is dit nie een vreselike bybelse woord nie, maar as jy gaan kyk na die twaalf disciples, is daar beslis tenminste twee, drie van hulle gewees, wat uit en uit een activist was. Hulle sou moer vir hulle oortuiging, vir al een van die disciples wat een salood was, wat uh, as een jood eindelijk, nee, ek wil nie, ek wil nie ons jou nou nie gezicht vat oor hoe het in Zuid-Afrika lyk nie, maar as ek een groepering in Zuid-Afrika ook, wat so rechts van die politiek is, hulle sal moor vir hulle oortuiging. En uh, ons gaan vanmorgen so'n bykie by die thema stilstaan, na aanleiding van die mooie story in 2 Samuel hoofstuk 11. So ek wil graag vanmorgen vir u net eers groet. Mag daar vir jou genade wees. En as vanmorgen so'n klein bykie, hard en loud en oorweldigend vir jou is ontspan, dis die rechte gelewe, dis soos het rarig lyk. En wacht die Heere ook dier, hom wat as verlosser bekend staan, Jesus Christus, 
vanmorgen vir ons ook op een nieuwe manier kom verlos, van goed wat vast is in ons leven, goed wat ons betuim ons terughou in die leven, en mag dier die heilige geest ons vanmorgen beleef, dat die Heere, sommer net teenwoordig is hier, en vir jou kom leer, of vir jou kom wees, dat hy vir jou lief is, vir jou omgee, mag jy geseend wees vanmorgen, in ons saam wees, Amen. Goed, so vir julle wat die bybel het, kan oopmaak by 2 Samuel hoofstuk 11. Maar in tussentijd, um, ja, ek moet nou net wees sê vir die verjaarsdag en nie, ek wens nou geluk, maar ek sê nie vir die mense, jy verjaar vandag nie. Hulle het nou lekker so pas uit Holland uit teruggekom van hulle kinders af, oos hier is die nieuwe koster by die kerk, so oos hier somme, ons het al vir jou geluk gewens en jou afwezigheid, Maar die ander verjaarsdag vanmorgen is Diana de Beer, dan die Hanne Haag, en dan ook Brenda Foster, is die ander verjaarsdag vanmorgen. Ek heb hier die kinderkerk gevraag, Nico gaan vir ons daarmee help, om so in leiding vanmorgen, wanneer ons praat oor activisme, weer eens is die belangrijkste sleutel wat ek eindelijk vanmorgen vir u wil gee, is die woorde. U weet nou, het kom uit die boek uit, ek wil nie daar oor praat nie, Maar die woorde is my belangrik, dat ons van die begin af die volgende paar weke sal onthou, dat God languages, Gods tale, is eindelijk niks anders as een manier om jou diepste geloos oortuigings aan uitdrukking te gee. So, vir partijmense, het ons al laatst week gesê, die vorige week, as jy na die Gods tale gaan kyk, een kerk is een heilige ruimte, een plek van stilte, Van ander by die inkom, is as gemeentes wat nie eens meer kerkbanke het nie. Sit soms op syke poewe, en grijp een stoel in die kant, en jy maak jyself thuis. En dis jou plek, en jy maak daar soos wat jy lus is. Daar is ander gemeentes, en ek wens, ek het al die gats gehad, soos daar drie lidmaat is wat bereid is om my te support daarin, of te ondersteun daarin, kom sien my of bel my, en sê vir my, Johan, ek sal daar gaan sit. Maar ek was al so lus om hierdie banke uit te hou, en vir ons net so ses lekker tafeltjes met stoele te kry want partij ons hou daarvan om een nota te maak as hy preek, as die doem in die preek, en sommer om my tafelkie te sit, daar is gemeentes wat dit nou al doen in die stad, wat sommer net as een gesin en een familie vier om my tafelkie sit en so kerk loop, so eindelijk lyk kerk baie anders, afgelopen week, toe ek vir een van die lidmate sê, ek het gaan nachtmaal doen by die land, toe sê, jy sal sien, kerk gaan baie anders lyk in die toekomst, ons beweeg net terug na kleiner groepies toe, na belange groepe toe, as iets die vir jou belangrik is om te doen, of jy is een draver, of jy is een fietsreier, of jy is een jimmer, daar by die groepie, gebeur daar ook godsdienst. So, ons gaan vanmorgen probeer om met een loflied, tot eer van die Heere, bykie uitdrukking te gee, aan een klompie gestaltes, wat, wanneer het oor activisme gaan, wat ons dikwels in die kerk in die verlede al beleef het. So, Nico, en die kinderkerk, kinders, as jylle reg is, dan wacht ons vir jylle. So kom ons geniet het. Hallelujah With 
everything inside of me. I raise a hallelujah. I will watch the darkness flee. net so bly staan, bly gauw vir my net gauw so staan. Vriende, wat ons vanmorgen probeer met mekaar illustreer, is dat in ons geloofs uitdrukke, as kinders van die Heere, is daar betuig van ons wat, as jy vanmorgen vir hulle sê, raak betrokke by kinderbediening, by die kerk, asseblief net nie dit nie. As jy vir iemand sê, gaan skink koffie en thee na die tyd by die kerk, ek is nie een thee mens nie, sê hulle blijkbaar vir jou. Wel, hulle skink thee by die huis vir vriende dat die biesies bewe, maar by die kerk is daar geen getees kan kry, hulle hande uit die. Jy sal hulle nooit daar kry. As jy vir iemand anders sê, raak betrokke by jy gebedsbediening, om so lang stil te sit, sal jy werk. Ek is meer een bezige mens. As jy vir een ander ou sê, kom ons gaan, Ivers waar, en ons dink vanmorgen daar, en ek wil graag by die einde daar voorbid, vir vijfhoek gemeente, altas die schoolkie, waar die lorie deurgebars het, en die kinders oorlede is. En ons hoop die kerk laat, en hulle sal die week daar voor een paar rand bewille, want ons wil graag vir hulle ondersteun. Maar as jy hoor van so nood, dan is daar mense dadelijk, dan klop hulle hard warm. As daar ander mense is wat sê, wie jy, ons gaan fondse insamel, want ons wil graag, Ivers by jy ouwe thuis, hulle badkamers mooier bou, onmiddellik dan raak het mense sy hart. Maar weet jy wat ek achtergekom het in die kerk? En die kinders hou vir oogend een paar plakaaikies op om ons daan te herhinne. Is wanneer jy oor activisme gaan en jy hoor nou, kan ek het gehoor, kooi bykie daai van my? Jezo, jylle klinkie, jylle klinkie oortuigend die woord. Wie kan ons my lekker gooi? Kom ons gooi en gooi amal. Ok, goed. Nou ja, die laaste twee lidmate wat nou gedink het, ek gaan hy gemeente nog een ochend een kans gee. Na vir ochend is hulle weg. Ons weet nou, hulle is nou finaal gaan. Maar goed, so sê hulle, die weg dier die nauwpoort is maar min, na is min wat hulle ingaan. Dankie vir julle wat oorblij. Maar ek wil graag hulle so een vir een vat. Ek het groot geraak in een kerk, waar ek baie keer achterkom, mens is een praaikies oor die jare, en dank die heren, dis nie vir dag meer so nie, maar mens hoor het nog. Alles wat ek vir die Heere wil doen, is altyd net te min, net te laat. Dit voel vir my, ek is net nie goed genoeg om vir die Heere te werk nie. So die kerk het die lat so hoog opgestel, dat as ek iwers my plek moet vind, is dit baie moeilik. Daarom, ek kom kerk toe na na verdwijn ek, maar wat ek voel vir my, ek is nie goed genoeg om vir die Heere iets te doen nie. Een ander dingetje wat opkom is, die waarheid. Baie mense praat oor die waarheid, maar wie is die waarheid? Jou waarheid? die professor in Stellenbosse waarheid, daar een of ander pastoor wat nou een kerk op die hoek opmaak in die tent, is het sy waarheid of haar waarheid? So waarheid is die issue. Die ding wat ek verder aan gedink het is, toe ons by die bybelstudie groep die week daar oor praat, toe sê dadelijk van die bybelstudie lede, maar kan die mense nie die die som laat skyn oor amal nie? Is daar nie altyd, daar is altyd iemand wat altyd moun oor iets. Kan jy nie het leer dat skyn nie som net oor amal nie? Maak dit een bykie spasie in die begrip van kerk en van gelovig gewees en van verhouding met die Heere. Een volgende enigje wat opkom is, ach, daai dominee, ek het al vir julle gesê van nou Marius daar by Grimbeek Park gemeente. Toe hy des is die aankom van Lichtenburg af, daar is letterlijk twee gesinne in die gemeente uit, omdat hulle sê, hy trek een Steve Hofmeier op hulle in die ochende. Want as hy nou instap, dan sê hy so, hé, hulle ou thuis, ga met jou jong, lekker om jou te sien. Want onthou nou, hulle kon sy story daar by die kerk is in die achterkant van die kerk. So jy moet nou dier die gemeente stap tot by die preekstoel. So as hy nou so instap, dan sê hy so my, hey, hoe gaan met jou, en dan hang jy op die skouwer, twee gesinne is weg, omdat hulle sê, maar hy trek op hulle Steve Hof, maar hy wil nou gewild wees. Nou ek was aan vir oogend ook baie gewild, want ek het so twintig gegroet. So ek voel een bykie beter oor myself. Of die kerk, jy weet, as die kerk net dit kan verander, so ons het een opinie oor dinge, En baie keer is het ekstreem. Mense sal letterlik in die kerk uitgaan oor die grootste klomp nonsens. Hulle sal een dominee of een pastoor al hulle moeilikheid van die lewe gee. 
Ek het al vir u vertel van die oom wat ek ontmoet het in Stikland hospitaal in die Kaap, een psychiatrische hospitaal. Hy doemer het afgetrees, hy moest aftree op 58. Hy het letterlik van sy kop afgeraak. Hy het letterlik van sy kop afgeraak. Hy het in een psychiatrische hospitaal beland, omdat een oom nie op sy kerk raak, om alle heel gegeer dat hy op een zaterdag waag met die houspuit, korbroek, tuinakspuit. Want dominee moet altyd een das aan en waardig wees. En die dominee kan nie een korbroek aan, want dat is wat nou van jare terug nie. Die dominee het gevloek. Kijk, ek het by hom baie dinge gehoor, hoor. Hy het ongelooflike agressie gehad oor wat met hom gebeur het oor die jare. Mense wat hom, wat hom veracht het, omdat hy net een mens wil wees. Die kerk, partij ons voel sterk oor hulle kerk. Ons is amper klaan ge hulle loop, jy vir hoor. Partij ons voel sterk oor hulle kerk. Ek sê nou vir jou, as jy vir die kinders vraag, en ek het hulle vanmorgen gegroet, hierdie ene, die ene was so opgewonde om kerk toe te kom, hy kan nie wacht, hy, hy krap in sy boude. Oké, okay. goed, hy wil nou gaan sit. Doe maar so raad, ek praat nie oor jou, nou spaas vir hom die dieren van die veld, moet nie worry nie. Partij kinders is mag oor die kerk. Hulle kan nie wacht om zondag so kerk toe te kom nie. Hoekom? Omdat daar iets is van die belevenis, van die Heere is hier. En hier is weer mense sigbaar, ek is hier alleen opgewonde oor die Heere nie. Een volgende dingetje is, ons het groot geraak met kanselklede, so spreek die Heere Heere. Ek weet nie jylle nie, maar ek het in een baie droevige, stroevig kerkwereld groot geraak. In die karoe, geitje ponis en doppers. Hulle is die twee machte, is altyd aan die vecht tegen mekaar gewees. En, en as jy daar instap, dan sê die kanselkreet praat met jou, dat jy net weet van morgen met jy stil sit. En hy doemie nie kom aan, en hy ouderling in die jakens, hulle sit soos pikke wijne daar allemaal voor, nee, met die wit dasse en die zwart pakke. En jy weet net die oomies, hy het nou gister aan by die tennis, na die guy met die oom, gelijk of hy so even zwaar stap kar toe, maar ek sien, hy sit nou voor by die, by die ouderlinge. So, ek het die goed opgehou toe gekind was. Gewonder met myself, hoe werd die twee werelde? Oké. Okay. So spreek die Heere, Heere. Ons praat baie makkelijk om te sê, dit is typies hulle. Daai klomp NG ouwens, net mooi die week by die land, toe sê dan nie, NG, 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 toe sê dan nie, sit, jy bly nou stil vir die rest van die dienst. Ek wil nou van jou niks hoor, die kerk van vandag lyk nie meer so nie. Maar daar was een tyd, dat daar een persepsie is, hierdie kerk wil net, hulle is die hele jaar bezig met fonds en samelings. Hulle is heel tyd bezig om Iwers een pannekoek te bak of een koeksister te verkoop. En weet jy, dit is nie van ons stel om so te wees nie. Die Heere maak geld uit jou, uit jou sak uit los vir sy werk. Jy moet nie vraag, ek wil die pannekoek hees so dat ek die vijf rand moet gee nie. Jy moet die vijf rand gee omdat ek een dankbare hart het dat ek het het en ek kan het gee. So ons is nie van ons stel om een fonds in saam met die kerk te hou nie. Hierdie gemeente het oorgenoeg geld om drie perekante te kan bekostig by die gemeente, maar ons gee nie, want ons hou vir ons self vast. So ons het baie keer een persepsie oor die kerk. Die ander ene van, oe, hierdie is een kwaai ene, nes ons een issue in die kerk het, oor vrouwens wat nou nie meer een broekpak moet dra nie. Hulle mag geen broeke dra nie, want hou jylle vroor jare, vrouwens wat nie meer een hoed hoef te gedra het nie. Uh, Dit is een moeweese issue geweest. Kinders wat skielik nachtmaal kon gebruik, terwyl hulle nog klein sienkies en dochterkies is gewoonlik, sê ons maar, maar die bybel sê, nou vraag nou die broer, waar in die bybel staan het, dan weet hy nie, maar hy weet nie, die bybel sê so. So, jy het klaar of jouself uitgeklaar, iwer sê, my bybel, my bybel sê. So, iwer het ek, het ek, een saak in my hart uitgemaak, dat ek gaan soek nie die tekstvers, en so dat het binnen context gebruik word, en dan leer ek iets daaruit nie. Nee, nee, ek slaat mense met die bybel. Ek haal die tekstversie heel te mal uit context uit aan. En dan sit ek om die tafel oor een sekere saak, waar ek sterk voel. En wat gebeur dan? Dan sê mense vir my, wie? As ek by die kerk inkom, het ek meer skuld, as dat ek bevry is. Ek gaan nie meer kerk toe. As ek by die kerk instap, nou die dag sê een man vir my, maar wat ek nog, ek nog nooit ontmoet, ek nie eens geweet, hy is gei nie, wat ook die persoon ontmoet, het klaargesel, sê vir my, hy het by een kerk in die, gemeen, in die dorp ingestap, een zondag, en gesê, ek wil het een gauw gee, ek wil na die gemeente toe gaan, toe hy instap, toe sê dominee weer, oor homoseksuele mense, dit is die eerste ding, waar hy praat, hy sê, wees, was net nie, my tyd was net nie reg nie, 
ek het net gesê, ek gaan net nie weer nie. Want ons kan waarachtig nie ophou om oor goed te praat vir jare. Dan is het echt scheidings, dan kap ons die mense oor hulle huwelike. Natuurlijk is al hierdie goed, het morele waarde. Al hierdie goed het, het die bybel iets oor te sê. Maar Godse woord het ook iets te sê oor die feit dat hy nie genade betoon aan mense nie, maar dat God genade is in sy persoon. En dat hy een tweede mijl stap met mense. En die laaste twee is, wat sê die kerk en wat sê die sonore? Dank die Heere, dit is nog bykie verbaas. Selfs dit is in die dominies, eindelijk gee die dominies eindelijk baie min om wat die sonore die is daar sê, want eindelijk is die plaaslijke gemeente is kerk. Die kerk is nie eindelijk sonore nie. Die kerk is hier wat hier gebeurt is in ons. As hier iemand siek is, dan gaan besoek ons en versorg ons mekaar. Die sonore kom nie uit by iemand in die hospitaal, die, die plaaslijke dominie en iemand wat geroep is om siek is te versorg, gaan na die hospitaal toe. Die sonore weet nie eens, dat die tannie siek is nie. En wat sê die kerk? En dan natuurlijk baie keer, as ons nou redig nie meer weet, dan sê hulle, jy weet, aan ons daar, wie, wie van julle dit la, onlangs gehoor? En, en, en on, kom nou, wees nou eerlijk, wees nou normaal, wie van julle het onlangs gehoor? Iemand sê, jy weet, in die verlede het, wie het so gesê? Het jy gister so, o, het jy, o, ok, goed. So ons weet nou, Ons weet nou al teen die tyd, dat al hierdie goed, is goed wat in die kerk eindelijk springlevendig is. En wat baie keer, van die kerk een nie lekker plek gemaakt het nie. So Nico gaan vir ons afsluit, hy gaan hy lied mee afsluit, jylle stap uit, nou hoe jylle nou gaan kunnen kerk hou, weet ek nie. Maar ons het nou die helfte van jylle tyd gevat. Maar kom ons geef vir die kinders een lekker handig klap, dat hulle kom, kom dele daar. Kom ons stap, kom ons stap sommer so uit, stap sommer so uit. saam in oorstuk 11. Ek gaan nie die hele gedeelte lees, maar ek gaan dele daarvan gauw saam met jou lees. Want jylle ken eindelijk die story. En dit is interessant dat die Bijbel vir ons detail gee oor die story van David sy ervaring met die vrou Batseba. Nadat hy een middagslaapie gehad het, sê 2 Samuel oorstuk 11. Nou dit gebeur gewoon ek na middagslaapie. Jou mens begin planne uitdink. Jou vrou dink vir jou planne uit rondom die huis. Uh, ek dink vir my kindersplanne uit, die skorrel moet nog gewas word, na een middag slaap, jy sê die bybel, het David opgestaan en by die venster uitgekyk, en wat sien hy, die prachtigste jongvrou wat hy nog nooit gesien het nie, bad boe op het dak, niks snaaks nie, want die dakke in, in Jerusalem is allemaal plat dakke, jy kan nie in Jerusalem staan dakke nie, dit wat daar is, is seker een nieuwe estates, maar hulle is allemaal plat dakke, so die context is eigenlijk baie eenvoudig, hier staan David by sy paleis op, Hy kyk uit by die venster, hy strek so lekker en hy, hmm, net so bykie die meisje van nader bekyk. Sê die bybel, hy het iemand gestuur en gesê, gaan haal die vrou vir my. En hulle dadelijk gegaan en dan gaan haal. En as jy nou verder oor die hele gedeelte lees, dan staan daar dat hy achterkom, dat hierdie vrou, sy naam is Batseba. En sy het een man, hy heet Tiet, Uriah, wat op die oomlik deel is van die oorlog. Nou die Bijbel sê vir ons, in die lente tyd gewoonlik het hulle in Jerusalem en in Israel oorlog gemaakt. Soos die gewoonte was staan daar, het die konings in die lente tyd altyd oorlog gemaakt. So ek neem aan, hierdie was omtrend april, mei maand gewees in Israel, wat hulle lente tyd is. En die wereld is mooi, maar dan het hulle nou nie die reen nie en in alle arme seisoene goed wat hulle beinvloed wanneer hulle oorlog maak nie. En wat David nou sien is, en jy moet nou eindelijk die gedeelte gaan lees om die lekker fijn detail daarvan raak te lees. Maar wat David nou die kans sien is, die Bijbel sê, heel eerst en sy het by haar geslaap. So hy het dadelijk by, by Batseba ingekryp, hy het geslaap en, en, en daar word sy swanger. 
en nou moet David uit die ding uitkom, en hy sien een geleentheid raak, Uriah word geroep, hy nooi hem nogal, jy moet die detail kyk wat die instaan, hoe skel hem en slink die David is, hierdie man na Godse hart, wanneer daar een donkerte in jou leven kom, kan die, die man wat die diepste verhouding met God is, kan val, moet nie denk jy kan nie val nie, as jy net jou oog van die tyd kan afval, en van God afval, en jou oog begin dwaal, is die kans daar, dat Satan sy slag op jou leven kan, kan, kan kry. Ons weet, ek en jy sê, nie aan die kruis op Golgotha, het God ons verloos van al ons liste en al die dinge, in die sekere sin is dit waar. Maar die Bijbel geef ons een verhaal van David, wat het nie waar is. Wat vir my die indruk wekt, is waarschijnlijk dan moendlik met my oog. As het met hom kan gebeur, een man na Godse hart, sal het sêker maar met my ook kan gebeur. En dan staan daar, dat David slim plannen begin maak, Hy roep Uriah na hom toe in. Hy let hom saam met hom lekker eet. Wanneer hy weggaan die dag, dan hoop hy nou, hy stier hom weg, hy stier nog geskenke achter hom aan. Die Bybel sê so, toe hy by die deur uit is, toe denk hy, wie wat net om, daarom net ginstig wil, kom ek stier nog saam met iemand gewoog geskenk saam met hom, hy is toe. Want ek is om goed gesind, die nie man moet weet, ek het een goeie verhouding met hom. Maar wat hy eindelijk bezig is om te beplan, is hoe kan ek uitkom uit die feit dat ek die vrou swanger gemaakt het. En weet jy wat probeer hy beplan? Hy probeer Uriah by sy vrou kry, so dat voordat hy oor een dag of twee nou weer na die voorpunt van die oorlog toe gestuur word, hy by haar kan gaan slaap en dit lyk as of dit sy kind is en nie Davidse kind is. Maar die Bijbelse tydsverloop sê klaar vir jou sy tsonge geraak van David af. Maar hy probeer vir die wereld daar buiten een prentje skep, dit is eindelijk Uriah sy kind. So dat wat kan gebeur? so dat hy Uruja na die voorfront toe kan stuur, hy daar sterwe, en dan terugkom, en hierdie vrou dan een kind in die wereld bring, en allemaal dink, dis Uruja sy kind, nie dan is dit David sy kind. Dis precies wat hier staan, in 2 Samuel hoofstuk 11 en 12. En dan is daar die hele verhaal wat verder gaan, wat, en jy kan dit maar werig rustig gaan lees, hy sê, sit om by die voorpunt van die gevecht, waar daar kwaai gevecht aan die gang is, dat ons definitief weet, in Joab, een van die generaals van David, maak doodseker, dat Uriah op een punt kom, waar hy definitief gaan sneeuw. Daar mag nie twyfel wees, dat hy vandag sy leven gaan verloor nie. En dan word hierdie mooie story geteld, en ek gaan dit vir u net lees, en dan gaan ons basis amen sê. Daarna het die Heere van Nathan, na David toe gestuur. Nathan het by hom gekom en gesê, daar was twee mans in die selfde plek. Die een was reik en die ander een arm. Jy moet die story nou mooi hoor, daar was twee mense in die plek. Twee mans, die een was reik en die ander was arm. Die reik het een groot klomp trop klein vee en beeste gehad. Maar dan word dit baie mooi beskryf, behalwe vir een ou ooi lammetjie, het die arm man niks besit nie. Baie, die arm man hierdie krant, een ou ooi lammetjie, het hy verder niks besit nie. Hy het haar die ooi lammetjie aan die lewe gehou, en sy het saam met sy kinders groot geword, Hans Lam. Sy het aan die krimmelkies geëet, uit die beker gedrink, en op sy skoot geslaap. Ja, sy was vir hom soos een eie dochter. Nou, ek denk nie dis te snaaks, want ek kom by mense sy huis uit, dan sien ek hulle honde en katte is oor al oor hulle. Dan weet ek nie, dis sê ek nie maar hulle kinder. Kijk, ek het al een keer huisbezoek gedoen, waar ek so sit op die bank, en kijk, ek is nie een baie groot kat mens. Maar waar die kat hier leef op my skouwer en prr, hier leef die kat, ek doen huisbezoek nou, nou ek wees ek met die Heere sy werk nou nie, nou moet ek my paus hou. Nou sit ek met die bybel, ek moet nou nie die bankie so so sterk nie, nou sit ek met die bybel so, op my skoot, die klein sientje wat ek nou by die mense ontmoet, is op my voet, nou speel ek met om perkie, die kat prr hier op my skouwer, en een woors ontlee op my been. En daar in die hoek, is dit nog een hok met die voorlok. Die sit ook vir my en kyk. So, ek weet nou, as jy sê, oe lammetje soos een kind, ek weet as mense, vir die sê dieren, as die dominee al kom, word jy deel van die, jy word deel van die landskap. As jy wees hier, dan preek jy tussen die goed dier en ek moet van allerlei harre ontsla raak weer die volgende dag of twee, maar maak nou die saakie. Sy was soms ons eie dochterkie, daar het een besoeker by die reik man gekom, en hy kon het nie oor sy hart kry om van sy eie klein vee of sy beese te vat, en vir die reisiger te slag nie. 
toe vat hy die oeilam van die arme man, en slag haar vir die gas. David het onbloedig vererg oor die man, en van Nathan gesê, so seker as die Heere leef, een man wat dit oor sy hart kon kry om te doen, moet doodgemaak word, en hy moet viervoudig vir die oeilam vergoed, en dan kom die skrikwekkende verkoopenbaring aan David. David, Jy is die man. Jy het een onskuldige vrou. Sy man laat sterf op een baie geweldadige manier. Terwille van jou eie sin te kry. David, jy is die man. So sê die Heere die God van Israel. Ek het jou tot koning van Israel gesalf. Ek het jou teen Saul beskerm. Nou verduidelik ek vir hom precies, die Heere. Wat het hy alles vir David in sy gins laat werk? Ek het jou teen Saul beskerm. Ek het aan jou die koningskap van Saul gegeen, boon ook nog al sy vrouwens op. Ek het die koningskap oor Israel en Juda aan jou gegeen. Ek het jou reik uitgebreid. En as het nog te min was, sou ek enig iets daar wil bijgee. Waarom het jy nou die woord van die Heere geminag, dier so een verkeerde ding te doen? Jy het Uriah die etiet met die swaar doodgemaak, en toe sy vrou vir jou gevat, Ja, jy het om vermoor met die swaard van die ammonite. Daarom sal die swaard nou nooit meer uit jou huis weggaan nie. Want jy het my geminag toe jy Uriah die etiet sy vrou vir jou gevat het. Kijk, as jy nou wil een banier opskuf oor die tekstgedeelte wil sit vanmorgen, en ons lees nou die laaste deel nie klaar, dan staan nou op die banier geskryf, God sluimer of slaap nie. Vrienden, nie oor jou leven nie, nie oor my leven nie. God is waarweid wakker. Hy kyk wat is die aard van jou bezigheidsvernif. Hy kyk hoe jy met mense omgaan. Hy kyk hoe jy maak in verhoudinge God sluimer of slaap nie. Dit is iets wat ek in my leven al deed op 55 net te veel al gesien het. Dan wonder mense baie keer, waarom laat God soms elende op iemandse pad toe? God sluimer of slaap nie. God verlekker om nie in die elende nie, hy laat het toe. Want wat doen hy met David? Hy sê, nou dat jy die swaard in Uriah's lewe gebruik het, die swaard van die ammonite, sal die swaard nooit uit jou huis verdwijn nie. Jy kan het maar gaan lees. Daarom sal die swaard nou nooit meer uit jou huis weggaan nie, want jy het my geminnig, toe jy Uriah vers 10 van hoogstuk 12, die etiet sy vrou vir jou gevat het. So sê die Heere, van nou af gaan ek uit jou eie huis elende oor jou bring. Kan ek maar net sommer kort mis vertel wat was die elende? Die elende is dat, daar toe die kind gebore is, Uriah is dood, en die kind word gebore uit die verhouding tussen, overspelige verhouding tussen David en Batsheba, en die kind word doodlik siek, sê die bybel, en hy sterwe. En wat gebeur in die tyd, en ek vertel het my net weer, want dit is meteen die derde, vierde keer, dat ek hier oor preek in die 25 jaar wat ek hier is. Wat gebeur in die tyd, is dat David weet baie goed, uit sy verhouding met God, dat as ek by die kruispad in my leven kom, is daar een of twee goed wat moet gebeur, om weer recht te maak in my verhouding met God. Die eerste ding is, hy het geleer in sy leven, daar is een praktijk van vast. Wat moet jy met iemand nie vast? jou op een televisie te kyk, of koud te drink, of te eet, of enig iets anders wat normaalweg jou leven in besit neem, wat jou tyd opmors, jy kon die televisie sit in die aand en die seepies kyk, vir ure lang aan mekaar, dan vast jy van dit vir een maand lang, of vir een week lang, want jy het een bepaalde uitkomst, ek wil my tyd en my aandag, nie aan bysake spandeer nie, maar ek wil my aandag aan God spandeer, so dat ek Godse stem vir my kan hoor, en verneem, wat het Godse openbaring aan my, dit is die rede vir vast, David vast, David gooi as op sy kop, dit was een gebruik gewees van verootmoediging, voor die Heere, David gaan leep plat op die grond, in die tempel, dit is een manier om jouself te onttrek aan die wereld, hoekom, want ek wil, ek wil myself verootmoedig, hy lee letterlijk op die grond, plat, vir een lang tyd, en die vierde ding is, wat die Bijbel sê, hy eet nie, Wat gewoonlik gebeur, gebeur gewoonlik met mense wat dier een diepe vorm van depressie gaan, is eet, sterings is een van die groot probleme. 
Mensen wat depressie beleef, en, wat, en van u weet misschien waarvan ik praat, of ik ken iemand of een familielid wat erge depressie onderleer het, hulle het nie goeie eetgewoontes nie. Of hulle eet niks. En David doen al die dinge. En dan kom daar boodschappers na hom toe, en hy wonder toe, hierdie syk kind van hom, wat hy by badse baard, wat gaan van hierdie kind word? En allemaal is te bang om vir David te gaan sê, die kind is dood. En dan sê die Bijbel, daar was een gefluister tussen die boodschappers wat na hom toe gekom het. En uit die gefluister het David achtergekom, hulle wil vir my eindelijk iets sê. En toe vraag hy, is die kind dood? Toe sê hulle, ja, die kind is dood. Wat doen David toe? Hy gooi nog as op sy kop. Hy krap om het potskerwe. Nee, David weet, want die Bijbel sê het vir ons. Kan ek het gauw vir jou lees? Want dit help as een mens die een verlies ervaring in jou leven gaan, dan moet iwers een klarigheid in jou leven kom. Dit is gewoon, ek denk ook een water. Als die een verlies ervaring in jou leven gaan, dan staan hier, dan begin David te eet. Hy staan dadelijk op van die grond af toe hy hoor die kind is dood. En hy begin om was, en die Bijbel sê hy sit reekolie aan sy lichaam en hy maak hom recht, asof hy nou na een onthaal toe gaan. Want, sê hy vir hulle, kan ek hierdie kind na my toe terugbring, weer verder te lee, want hulle wonder, nou dat die kind siek was, het hy gevast, nou dat hy dood is, as hy veronderstel om in despair te wees, in elende, nee, David sê nee, nou gaan ek aan met my leven, want ek weet, dat wat hier gebeur het met hierdie verlies, was ek aandadig aan kan ek hom na my toe terugbring? Nee, ek ga na hom toe eender. Hy kan nie na my toe terugkom. So of jy kan jou hele leven lang oor dit met dit worstel, en dit gaan eigenlijk nooit weg nie. Ek sit daarom redder net te veel by mense wat jylle verlies ervaring al was. En ek het nog nooit gewaag om vir iemand te sê, wie jy begin vergeer daarvan, of kijk achter jou, wie is ek nou? Probeer mense help om sinvol die sin van die leven verder te herontdek te sê, jyre, daar is een som wat morgen opkom. Maar David weet het, ek moet aangaan, en wat doen hy? Dan roep hy vir Batsheba. En Batsheba het gerou, en hy vertroos vir Batsheba. En weet jy wat gebeur verder? Dat God sê, hier so, jy kan maar gaan lees. Hy sê verder, hier is jy nou gaan lees in woordstuk 12. Daarna het David vir sy vrou Batsheba getroos, Hy het by haar slaapkamer ingegaan, by haar geslaap, en sy het een sien vorm in die wereld gebring, en hy het om wat genoem? Salomo. So vriende van morgen is jy, jy voel ernstig oor die saak. Daar is baie ding in die leven waar jy sterk opinie het. Jy is lief vir jou kerk, jy is lief vir jou, vir jou kinders, jy het jou geklom moeilikheid aan, maar jy, jy sien het oor, jy jou plom weer op die been te kom. Jy bid vir hulle, jy wacht op hulle. As die verloore sien weg is, dan wacht die pa vir die verloore sien. Hy hou die grondpad dop om te kyk. Is daar nie miskien een teken dat my kind weer terugkom? Jy is heel dit op jy uitkyk. Jy skryf jou kind af nie. Jy vraag die Heere, Heere, op hoe manier kan ek na aanleiding van David, wat om gaan was en opstaan, en reekolie ansit, en sy leven weer met mekaar trek. Heere, hoe kan ek, Hoe kan ek jy my help om een nieuwe vars prentje te kry van die kerk, van geestelike leiers, van ons land, van my vrou, van my man, van my sien of dochter wat so droog maak? Hoe kan ek een nieuwe prentje kry? Hoe kan ek hom of haar net weer optel, dat hulle nie voel, hier is my niks oor nie? So activisme, wanneer dit kom by jou geloofsuitdrukking, is nie bedoel om mense altyd van jou opinie te oortuig nie. Activisme is om uit te kom by Godse waarheid aangaande ons. En Godse waarheid oor ons is, dat hy gee vir ons een tweede kans. Want hy gee jou een derde kans. As hier vanmorgen mense sit wat al dier die echtskering is, wil ek in die naam van die Heere vir jou sê, daar is leven na echtskering. Het ek jy as mense gelukkiger na echtskering. Proklameer ek dat jy moet sky? Nee. Probeer alles in jou vermoe om te bly by jou maat, as het enigszins kan. Maar moet nie mekaar vernietig en in die grond intrap en dink jy doen dit op eer van die Heere nie. 
is daar leven na verlies ervaring, ja dat is, ek het het al oor genoeg in mense sy leven gesien, dat mense een besluit maak, een doelbewuste besluit, dat ek gaan my verlies ervaring omskep in een pluspunt, en dan gaan het een getuinis maak, dat die Heere ons nie vergeet in ons verlies nie, dat die Heere ons vasthoud, en jy sal hy kind, of hy sien, of hy pa, of hy ma, wat nie net daar is nie, sal jy altyd aan die Heere opdra, moet asseblief nooit vergeet nie, die waarheid, waartoe God ons vat, is Godse waarheid, Godse opinie oor my, en daarom, weet ons allemaal ons, ons praat groot oor Salomo, en die wijsjede van Salomo, maar God het vir David, een tweede, en een derde, en een vierde kans gegeen, en al wat ek vanmorgen vir jou wil sê is, wat die Heere vir ons wil kom sê is, God moet jou ook nog een kans gee. Een kans op geluk, een kans op vreegde, een kans op een nieuwe moend, kijk, moet nie dat siekte die finale sê oor jou leven het nie, veg. My pa, tweemaal in sy leven kanker oor, want hy het altijd gesê vir my, vir ons seens, my kinders die dag toe ek weet waar teen ek veg, toe kan ek begin veg, voor dit was ek machteloos maar hoe meer inlichting bekend raak, en die strategie van behandeling bekend raak, dan begin ek te veg, en ek staan op, en mens is gemaakt om te lewe, ek wil vir julle wat docente by die pikke sê, as haar kinders is by jou, wat op een randvlak is, wat net lyk of hulle miskien nie gaan deerkom, genare mense veg vir die kinders, gee hulle kans, bel hulle, laat hulle kom na jou kantoor toe, ek praat nie van die wat die lus is nie, hulle moes echt al van nooit gekom is nie, ek praat van die wat jy weet, as jy investeer in die lewe, gaan daar een deurbraak kom. En miskien is dit waar van jou kerk, van jou gemeente, miskien selfs waar van jou dominee, waar van jou man of jou vrou, waar van jou schoolhoof, waar van jou hoof daar by die departement waar jy werk. Miskien is dit waar van jou land. En miskien is dit met waar van morgen van jou self. Gee jou self net hier een kans. Dat die Heere met sy liefdevolle waarheid in jou leven kan inkom. En hou vast daaran, en getuig tydig en ontuidig, van die liefde van die Heere. Kom ons bid saam. Jimmelvader, baie dankie vir morgen, dat as ons toe saam bid, na die einde van die boodskap, Heere, jy my bring na hierdie gebroke hart die op die kansel wat ons in die begin van die jaar daar neergesit het. Want Heere, die hart is eindelijk een symbool ook van hoe stikkend ons eie harte dikwels is. Hoe verdeeld ons harte is. Heere, hoe ons sikkel om jy met vaste oortuiging lief te heen te dien. Heere, hoe ek as een pa en een ma voor ons kinders die liefde van die Heere moet uitlewe. Heere, help ons om met eenvoudige dade van liefde te begin. Help ons, Heere, om ons oortuigings nie onder die maat emmer in te stoot nie. Maar help ons om een nieuwe prentje te kry, en dankie vir verochend, dankie vir ons kinders, dat hulle ook iets kan beleef vanmorgen daar van, Heere, dat ons een gemeente is, en ons het net een behoefte, en dit is om die Heere sy naam groot te maak. Ons het die behoefte, Heere, om van u te kom leef. En dankie vir hulle wat in die gemeente is, Heere, wat u een sterk oortuiging in die hart gegeet om op te staan vir dit waar hulle geloo, en per tyd maal amper in mense sy gezichte te wees met Godse waarheid. Heere, gebruik hulle, ris hulle toe, maak hulle sensitief, maak die Heere oop, skep geleend Heere, dat ons die koninkryk kan laat kom, ook hier dier die NG gemeente, potje stroom neer. Ons bid het in Jesus' naam. Amen. Vrienden, ons sluit met een mooi lied af van Helder, skyn ons licht vir die nasies. Kom ons staan, ons sing een bitte oorgave. En dan ook, by Siska is daar kaartjes beskikbaar vir die concert, as ook van die boekies wat jy kan kry, is daar iets wat jy nog wil? Siska noem net van Ronel Pietersen by die kinderkerk, wat morgen vir die operatie gaan, so ons kan aan haar ook dink, so baie dankie daarvoor. Maar as lekker koffie en thee is beskikbaar na die tyd. So kom ons staan, dan sluit ons af met die laaste lied. Oh, 
van die huweliksvorm, daarvoor moet ek daar vier nie so, jy kan gerust kom haal na die tyd. Mag die genade van ons Heere Jesus Christus vir jy goed wees in die week, mag jy hom beleef as genade, mag die verlossing van die Heere Jesus vir jy op een nieuwe manier uh, werkelijkheid wees, mag jy elke oomlik in die week waar jy kom en gaan, die Heilige Geest teenwoordigheid in jou leven ervaar. Amen.